Radio 1. Bro, j'avais ton main. Ensemble, nous sommes capables de faire ça. Aïe, nous sommes capables de faire ça. Rendez ton main. La vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis, de 10h30. Bonjour, tout le monde est autour. Bienvenue, re-bienvenue pour sa nouvelle émission. Prends ou diabète en main, l'émission Prends ou diabète en main qui est au début du mois de novembre et ce mois de novembre là, euh, n'est-ce pas, Prianta, bonjour tout d'abord, nous avons le World Diabetes Day et là nous prenons une, une édition spéciale, comme d'habitude, deux heures de Prends ou diabète en main, le mercredi 14, 14, novembre. 14 novembre, avec... Alors oui, comme on peut dire, le mercredi 14 novembre, nous prenons une émission spéciale Podem de 9h30 à 11h avec bien sûr une pléiade d'invités long plateau avec ma médecin, ma diététicienne, psychologue et aussi. Alors, du capable de suivre nous en live sur la page Facebook de Radio One et aussi poser autres questions question pour la suite. D'accord, alors nous pouvons dire à tout comment bien sûr tout bon élément, tout bon expert qui pourra euh, ce jour-là. Et Priyanta nous rappelle quand même qu'il est le partenaire de notre émission, à, aux côtés de Mantra Wellness, et qui pro, propose ben, produits bio, euh, non génétiquement modifiés, et, etc., etc. Pour manger bien, man, manger sain, Mantra Wellness est notre partenaire qui nous soutient depuis euh, quelques mois. Et APSA, nous capables de bénéficier de ben, service APSA en téléphonant au... 467-5858 ou le 136. Merci beaucoup, Prianda. Alors, aujourd'hui, puisque nous commençons le mois de novembre, et puisque le mois de novembre, il y a une date qui est très importante pour la communauté des diabétiques et pour toutes les familles mauriciennes, hein, on rappelle que le diabète, c'est effectivement entre un mauricien sur trois ou un mauricien sur quatre qui a euh, sa condition diabétique là, si nous comptons l'eau 300 000. Et nous pourrons venir aujourd'hui avec nous l'invité du jour, le docteur No Abasako, qui euh, passe pour la deuxième fois, si mon bien rappelle, euh, dans Prendre Diabète en main, étant des petits vignes pour la première fois, des petits fake sorties, euh, solétude, so practice à l'étranger. Et l'hypovine rappelle nous, back to square one, les principales. Euh, particularité du diabète, ben, différents types de diabète, qui était ça, comment ça évoluait et surtout qui nous bise à faire pour nous prendre nos diabètes en main. Juste à période de ceci, avec nous l'invité du jour, le docteur Nouro Abbasak. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous sommes capables d'arrêter le diabète. Sur Radio One. De retour sur le plateau de Prends le diabète en, en main et vous avez bien raison, vous avez bien raison d'être euh, sur Radio One. Comment moi tu peux dire euh, au démarrage de cette émission avec euh, Priyanta Balak, la responsable de communication de l'APSA, notre partenaire santé pour prendre le diabète en main. Aujourd'hui, nous pouvons retourner, comme on va anglais dire, back to basic avec nous l'invité du jour, le docteur Nour Abasako. Docteur Abasako ou Nour, comment ça va ça va bien. Bonjour Jean-Marie, bonjour mon auditeur, mon auditrice. En tout cas, euh, merci beaucoup euh, nous d'être parmi nous ce matin. Je me rappelle que ce n'est pas, pas la première fois qu'il ou une partage ou le temps ou l'expertise et euh, ou passion pour le métier. Je me rappelle qu'il est diabétologue et endocrinologue et qui est la première fois qu'il ou vient dans prend le diabète en main, où tu fais qu'arriver, frais et moulu, avec plein d'expérience, plein d'expertise, plein de qualifications, euh, des ou, euh, études et coup practice euh, à l'étranger. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir pour un « back to basics », comment nous, nous veut dire, pour revenir l'eau qui était diabète. Qui fait nous gagner Comment nous gagner Comment nous capables de reverser un stade de, de ce maladie Qui rôle le patient qui, Tout ça qui nous vous êtes connaît pour capable bien prend nos diabète en main. Alors, première question, euh, docteur No euh, Abasako, diabète, qui était ça Diabète, c'est une maladie chronique, comme on tout connaît bien, beaucoup de auditeurs et auditrices ont touché directement par le diabète ou un membre de la famille, comme on a mentionné auparavant, un de quatre personnes à mourir sur le diabétique. C'est malheureusement une maladie chronique qui est arrivée que le pancréas n'est pas fait travail aussi bien. La majorité de bandes diabétiques, c'est type 2, qui nous peut causer un petit peu plus plus tard, mais il y a un bon nombre de types hein, aussi à Maurice. Il y a un état où le pancréas n'a pas trop de travail, là, 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 le taux de glycémie dans le corps est très élevé. Et quand le taux de glycémie est élevé, il y en a beaucoup de problèmes qui est capable de causer après beaucoup d'années et parfois il est capable de venir soudainement aussi. Parce que quand la glycémie est très élevée dans le corps, 
Ou les cours pas peut processer man euh, du sucre là bien efficacement ou ban muscle pas peut gérer lui. Et qui arrive c'est que il cause beaucoup ban trop ban inflammation dans les cours ban blocage de ban artère ban toxicité au abanier il cause ban neuropathie ban rétinopathie ban complications. C'est pour ça que étant donné une maladie chronique il est très important que étant donné beaucoup de personnes touchées par ça directement la famille ou pas ne bise trop man façon pour empêcher diabète la venir et si les venir les peines fatalité ne juste bise commence à contrôler et il a beaucoup bonnes mesures beaucoup bonnes médicaments beaucoup bonnes traitements beaucoup bonnes activités à faire pour réussir nous contrôler très bien en tout cas voilà voilà nous, nous dresse un peu la scène là mais dans le cause glycémie pour nous bien expliquer man du monde exactement qui était glycémie là nous vous donnons réponse là en posant la question glycémie c'est auto dissipe qui reste dans le temps du sang et si au pancréas c'est ça l'organe qui pro qui 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 fait euh, qui produit une hormone qui appelle insuline et c'est parce qui ou l'insuline pas suffisant ou pas assez qui ou toxique pas capable absorber par l'organisme et qui ont ça un problème de haute glycémie. Corrige-moi si mon attaque, docteur. Parfaitement raison. Et parfois, dans des cas de le diabète qui est diabète type 1, c'est juste insuline, il peut y avoir presque dans le corps. C'est ça que pour les ben, enfants qui gagnent ça au début, très jeune âge, je faisais directement dans l'insuline à vie. Et dans le diabète de type 2, il y a une résistance à l'insuline au début. Et c'est pour ça qu'avec un traitement comme l'exercice, bonne nutrition et éventuellement médicaments, les marchés, les aider contre la glycémie, mais éventuellement la résistance, les vient tellement fort et l'insuline a diminué, qui diminue type 2 aussi, éventuellement vous avez insuline pour, pour comme si aider contre la glycémie. Alors quand nous cause dans le cadre de diabète de type 2, nous bien dire là, nous pouvons notre type 1 tout à l'heure, quand nous nous, parlons, nous nous dire qui nous les codes développent une résistance à l'insuline. Qui vous les dire par ça mot résistance là? Ça c'est une très bonne question parce que de, beaucoup d'années de cela, résistance de l'insuline c'est une affaire qui passe très définie. Tu peux dire il y a assez d'insuline mais l'insuline n'a pas pu travail. Mais éventuellement, c'est qui nous découvrons que la résistance à l'insuline, elle commençait au moins en 5 ans, et n'a des fois même 10 ans, avant qu'il passe la vie d'une full blown diabétique. Ça veut dire avant qu'il passe la connaît qu'il est diabétique ou pas, il diagnose comme diabète. Mais résistance, ça, comme un peu on décrit, c'est qu'au début, il y a une maladie chronique et progressive, ça. Ça veut dire au début, avec la résistance, c'est que l'insuline qui peut produire, il n'est pas pu réussir travail d'une façon. Euh, qui est d'une façon qui est bon pour qu'il y ait une cellule pour sa glucide là. Ok, euh, pour avoir un disque là. Parce qu'il nous besoin un disque, parce qu'il nous besoin un disque pour qu'il nous bouge, nous vive, nous respirer, nous marcher, et nous faire la vie. C'est comment dire, le disque là, il y a un peu moteur nous les corps. Exactement. Si nous pouvons l'essence dans nos moteurs, ben, le modèle est là pour caler. On sait exactement la manière qui me dit tout le monde patient, c'est qu'au début, un patient diabétique, il y a un moteur de tout, il y a 8 passagers là-dedans. Avec nutrition, avec l'exercice, avec un médicament, un compromis qui nous donne, il y a un petit passager là. Mais éventuellement, quand une brille est nette, ou bien l'essence pour rouler, les lèvres qui passent là arrivent à un stage que tu as insuline. Et l'insuline, ce n'est pas une fatalité, c'est juste une très bonne façon à contrôler la glycémie aussi. Souvent, des fois, si tu as beaucoup de patients qui disent que l'insuline n'est pas bon, soit il y a un problème, euh, ben, réaction, soit euh, il n'est pas bon pour la santé. Mais non, l'insuline, si vous faites d'une bonne façon, euh, on prend une bonne dose, une dose qui est adéquate pour vous, parce que tout le monde a une différente dose qui est bizarre pour l'insuline, et pour contrôler la glycémie parfaitement et d'une très bonne façon d'avoir un diabète de type 2, avec presque rien de risque de hypoglycémie. On, on utilise euh, euh, un terme, euh, une, 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 une allusion, tu là, que tu dis que sa résistance à l'insuline, là, il y, y a un peu sournois, nous pas trop senti lié au début, et au bout de 5, 10 ans, les là, les temps de tablette déclaré et qui finalement dit presque ou sinon trop tard. Donc là où on peut mettre l'emphase dans un point extrêmement important, c'est prévention, check et check et recheck. Définitivement, parce que étant donné que nous avons une population que tout le monde mentionnait un corps les diabétiques, ne vous pas oublié aussi que la moitié, euh, environ 20% de la population est pré-diabétique. Ça veut dire un petit monde qui déjà sur un test de dépistage sanguin montrer qu'il est pré-diabétique, mais dire ce sens qu'il est diabétique dans le futur, il est 50%. S'il n'est pas fait non, S'il n'est pas fait non, Par contre, 
s'il si fait une bonne nutrition, l'exercice, il est capable de diminuer le risque qu'il devient diabétique dans le futur pour 50 à 70 C'est un chiffre énorme. Et je ne sais pas quoi, on peut avoir aucun type de prévention, traitement qui peut diminuer le risque qu'il devient une maladie aussi forte comme ça. Ça veut dire si on peut faire un bon check-up, un bon surveillance avec un médecin, et il commence à trouver qu'il y a pré-diabétique, ça veut dire qu'il n'y a pas une diabétique résistante, ça n'a pas attaque pleinement, ça veut dire qu'il y a une grande chance en PSU de devenir diabétique, mais plus important, il y a une grande chance de devenir normal encore et renversé. C'est ce qu'il peut dire là, docteur, pourquoi il y a pour autant qu'il nous paraît mettre l'emphase là, là c'est que sa condition pré-diabétique là, c'est n'est en faisant un test, bon, pour les nous qui teste nous bien faire, avant ça, et c'est tout qu'il est capable réversible. Ça veut dire qu'il n'y a pas une fatalité. Vrai même, il n'y a pas une fatalité. Exactement. Il doit d'une fatalité. Le test, c'est le test qui nous servit. Un des tests qui nous servit pour diagnoser le diabète, c'est l'hémoglobine à C. C'est HbA1c. Mais si vous trouvez entre 5.7 à 6.5 ou un pré-diabétique, mais vous pouvez renverser, parce que le, le fameux trial, l'étude qui te dit ça, c'est le look, look ahead. Ça veut dire regarder euh, en avant. Qui est en avance, ça qui est passé, en passé. Exactement, il y a le look ahead trial, veut dire nous qui est en avance, et, ben, qui est pré-diabétique, si vous faites l'exercice euh, et vous faites une bonne nutrition, mais vous n'avez pas diminuer la chance. Mais ça, moi, je dis à la souvent, nous ne parlons pas de la vie pré-diabétique. Même, disons, si ou maman n'est pas diabétique, on a 90% de chance de devenir ça, diabétique. Ça, c'est une prédisposition, disons, génétique. Exactement. Et si un seul parent est diabétique, il y a 65 à 70% de chance de devenir diabétique. Mais si vous connaissez déjà ou un parent diabétique ou les deux diabétiques, mais avant une pré-diabétique, vous avez fini commence à être en yotose parce que vous une bonne nutrition, parce que la, euh, la, la possibilité est très élevée. Alors, quand on dit avant qui ou tombe dans sa piège pied pré-diabétique là, qui pas une fatalité, qui pas une fatalité tombe dans sa piège là, qui l'a à peu près opéré comme on dit bon, qui dans sa condition côté là, un parent ou les deux parents ou un tonton ou une tante, ni dans la famille, ni dans 10 ans, comme on le dit, comme on le dit qui l'a nous capable de commencer Non, Marie, c'est une très bonne question. Auparavant, nous n'avons pas de l'âge spécifique, mais maintenant, les temps de péguer dans nos pratiques à Maurice, nous pouvons trouver un jeune, un adolescent, un monde de 18 ans, 20 ans, qui est diabétique. Diabétique de type 2. De type 2, nous pouvons causer, qui est associé avec obésité euh, et d'autres. Euh, Sédentarité, l'environnement, et tout, 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 ça veut dire, moi, je dis, oh, comme euh, si on dit qu'on a envie de prendre en compte la santé, la santé de vos familles. Si on a des enfants très jeunes âge, vous avez fait beaucoup d'activités physiques, bonne nutrition. Le taux d'obésité que les adolescents est plus que 20% à Maurice et en 2000, 5%. Pourquoi? Parce que les ben, enfants à l'école dans le van, ils étaient à l'école dans le tour, n'est plus marché à l'école maintenant, ils étaient dans la leçon particulière après, puis ils fait beaucoup de fast food, n'est plus préparé pour le repas. Mais si vous réalisez qu'il y a plus que 20% de l'adolescence, vous êtes déjà obèse. Mais le risque de diabète dans nos populations, le fait pour encore une plus élevée. Mais moi, je dis, n'est plus un âge. Vous avez besoin d'un médecin général ou médecin, ou faire ban, ou à pour surveiller c'est tout, et au cause de ban symptômes, ou faire l'exercice, bonne nutrition, lui, qui n'a pas décidé. Si il y a ban symptômes de diabète, même chez votre enfant ou un jeune adulte, si il urine très fréquemment, il est fatigué, il a ban trouble de vision, même ban symptômes comme euh, dryness, la peau qui est sèche et tout, mais il faut faire un test de dépistage, parce que nous n'est plus un âge qui nous capable de dire non. Euh, à l'âge de 40 ans, qui nous commence à diabète à l'âge de 30 ans. Parce que le risque dans une population qui plus que un corps est diabétique, il commence à un très jeune âge à ce terme. Donc, il n'y a pas d'âge pour se faire dépister, il n'y a pas d'âge pour devenir, euh, connaître la condition euh, pré-diabétique. Et on dit euh, une affaire qui est très très importante à l'aile-là, c'est activité physique, nutrition, lifestyle, et comment, euh, ou confrère d'un bien stessu, comme il dit, dire, ou capable de tout docteur des trois fois par an, euh, si ou paye un, un dimoun consciencieux, mais vous l'achetez manger, il est au moins trois fois par jour, et c'est là aussi, c'est une partie où, 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 où prise en charge ça. Définitivement, parce que nutrition, il occupe 80%. Ok, parce que c'est ça que moi, nous pouvons consommer une calorie. Et si nous remarquons que beaucoup, beaucoup de personnes à Maurice, nous tout, hein, nous mangent beaucoup de bancs carbohydrates. 
à, la, à base de la pâte, la farine et tout, du riz, euh, macaroni, rôti, dalle pourri. Mais ça augmente vraiment la glycémie et nous consommons beaucoup moins de fast food qui augmente la glycémie très rapidement. Nous consommons beaucoup moins de jus de fruits, moins de jus de carton, beaucoup moins de jus de boissons gazeuses. Moins de boissons gazeuses aussi. Dans l'alcool aussi, il y a moins la bière et rhum aussi qui augmente la glycémie beaucoup. Mais tout ça là, il vient un stress sur le pancréas. Over the time, parce qu'il commence à monter ou bien accélérer 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Éventuellement, on développe une insuffisance, monter là, pour créer ça. Et automatiquement, on apporte résistance à l'insuline, on va diminuer la production d'insuline et on va être diabétique. Alors, de, de, très bien. Donc là, nous, 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 bien, nous bien résume la, la, la situation. Dans un pays comme un du monde low 4 euh, euh, diabétique, le risque de prévalence. Euh, euh, en, en, en aval d'autant plus important l'impératif de prévention et de prise en compte dit extrêmement euh, important maintenant et l'irréversible ça nous d'accord là ok si, si nous prenons euh, quand, quand bizarre maintenant si on dirait il arrive un pétard et qui ou commence à gagner ben, euh, euh, un diagnostic établi hein, ou condition diabétique, l'importance du suivi, du management pour éviter des complications et qui était ces bonnes complications là. Oui, une grande affaire qui me faisait dire qui étant donné moi Maurice seulement depuis environ un an et demi comme ça, au bout de souvent une personne qui vient regarder la première fois que je parle d'un médecin, un diabétologue pendant plus que cinq ans, dix ans. Je ne continue le même comprimé qui t'y presque à dix ans de cela. Et je ne sentis je dans le bien et je ne continue la même chose. Mais je ne pas réaliser quelle maladie chronique qui ne suis pas testé au diabète. Et on ne pas faire un suivi. On ne connaissez pas où le diabète commence à monter. Et une évolution. Évolution. Et je ne malheureusement, je ne pas faire un suivi, je ne pas connais et je ne dépasse la chance que je suis capable de contrôler seulement ce médicament, la nutrition et l'exercice. C'est-à-dire que je insuline. Alors c'est très important que vous fassiez un suivi. Et moi, chaque fois que je suis quand je viens de nous nous avons ça ou partout, nous disons je, je teste le glycémie quand je fais avec l'appareil à la maison. Nous avons fini de nous donner target, comme il nous a été. Et moi, je dis, nous disons qu'il est dans le target 80%. 100% est impossible parce qu'il nous donne un stress, nous donne un petit anniversaire ou un mariage. Oui, l'envie fait nous plaisir Exactement, aussi. Exactement, hein? parce que nous ne sommes pas capables de nous complètement. Mais c'est moi, je dis, nous donne un target. Moi, je dis, c'est ça qu'ils ont besoin de faire attention, qu'ils ont dans le target 80%. Parce que si vous donnez le target 80%, vous glycémie quand vous checkez. Mais vous pouvez diminuer toutes les complications et ne peut causer pas 15-20% ou les complications de stroke, congestion cérébrale, ou les complications cardiaques, infarctus pour 15-20%, ou les infarctions euh, neuropathie, et puis ulcère, et donc la base qui vous parler plus tard, euh, risque d'amputation, risque cataracte, rétinopathie. Mais c'est très très important qu'il vous contrôle la glycémie dans 80% fois comme si tout le temps, hein, parce que c'est juste la façon de vraiment empêcher qu'il y ait une complication. Et là, il n'est pas pour venir une fatalité. Il est pour venir juste avec quelque chose qui est habitué à vivre et ou consommer. Et moi, je me dis tout le temps, une personne, que euh, tout dépend du parler, de nous parler quand nous mangeons. Beaucoup de gens me disent, ah oui, je ne pas capable de couper d'ici, ou pas capable. Moi-même, je me fais l'intervention, je me coupe boisson gazeuse. Je me dis, dit, telle boisson gazeuse, je peux boire plus qu'un et demi par jour. Et du jour au lendemain, on décide de couper. Bon, première semaine, n'est pas facile. Mais éventuellement, on habiter, éventuellement, on parler. On peut comprendre, mais on parler adapté. C'est ça qui est très important que bien faire euh, une patient qu'on voit, qui est très important de contrôle de glycémie, de faire un suivi. Et là, là c'est comme ça que je peux empêcher qu'il y ait une complication. Alors, ça, c'est ce qu'on dit là aussi, comme on dit, ce qui est important, ce qui est le message qui m'a tiré dans ce qu'on dit là, docteur No euh, Avasako, nous peut réveiller aujourd'hui en prenant le diabète en main euh, l'émission d'information santé avec nos partenaires absents, avec le soutien de Mantra Wellness pour un produit bio, non génétiquement euh, modifié, avec traçabilité aussi, l'origine de produit. Docteur No Avasako, ce qu'on peut dire là, c'est qu'il et sa routine de prendre son glycémie soi-même euh, tous les jours, si possible, plusieurs fois par jour, lui permet tout de paramètres et situer où par rapport à sa target que tu peux dire tout à l'heure. Donc, il vient responsabiliser vous-même. Exactement. Et ou même, on peut trouver quand on peut achieve target là, ou glycémie dans la bonne. comme si il vient de target. Donc, on vous content et on vous pour encourager vous-même. Et moi, je ne peux pas dire personne, il me dit que c'est trois fois, quatre fois par jour. Tant mieux si c'est trois fois par jour. Mais même, il 
N deux fois la semaine avant ce petit déjeuner, N deux fois la semaine avant déjeuner, N deux fois la semaine avant dîner, N deux fois la semaine avant dormir, mais il finit qu'il y a une vue. Il y a une vue de ce diabète contrôlé pendant l'air qu'il peut manger, l'air qu'il est avant d'aller dormir. Et ça peut aider beaucoup ce médecin à identifier quelle heure le diabète est élevé et quelle heure il fait une intervention en termes de traitement, de l'exercice et tout. Ça, c'est un moi je n'ai pas une qui dit moi, docteur, je ne pas une même une fois par jour, juste une fois par semaine quand je ne travaille pas, je ne Et tant mieux, une fois par semaine ou je trois fois dans un jour. Ce n'est pas un dimanche, je ne trois fois, mais c'est mieux de faire différents jours parce que nous traînons la vie différente, nous stress différents, différents jours de la semaine et week-end. Ça, c'est une deuxième affaire, nutrition très importante. Nous faisons éduquer nous-mêmes, à ça même fait beaucoup à l'émission, ou même on fait avec nos nutritionnistes et tout. Il est très important de comprendre qui nous peut manger. Nous faisons comprendre qui a fait nous peut manger, qui peut augmenter la glycémie, parce que ce qui nous peut manger, il peut augmenter la glycémie. Et qui nous peut faire pour réguler la glycémie. Exactement. Troisième affaire, si moi, je suis capable de stress, très important, apport nutrition et médicaments, ce qui est très important, c'est comme on mentionnait, nous mangeons beaucoup de carbohydrates. Mais il y a des affaires qu'un petit monde qui a fait dans une société comme à Maurice, dans une société asiatique, que nous, mange, nous consommons beaucoup de carbohydrates, ils mangent 15 minutes à 20 minutes juste après chaque repas. Ils font une activité physique modérée après chaque repas. Parce que quand ils finissent de terminer ce repas, la glycémie commence à monter en pic. Et si ils mangent, ils font une activité modérée, ça pour empêcher la glycémie de monter tellement élevé et ça peut empêcher une complication dans le futur. Et moi, je trouve ça dans ma patient, hein, surtout dans ma diabète de grossesse, euh, que ma patient qui a trouvé une glycémie élevée dans le deuxième trimestre euh, pregnancy, je ne parle pas de diabétique, hein, mais c'est juste une glycémie élevée pendant la grossesse. Et le jour qui passe en là, il fait une activité 15 minutes après ce repas, ce glycémie est net. En deux heures après, après le bon, repas, il est beaucoup moins ce qu'ils ont dit pas de faire ça 15 minutes là. Mais il est très important qu'il nous introduise ça 15 minutes là après chaque repas. Et, et, et pour ça, et bien, il est important de me revenir encore une fois parce qu'il est, est intéressant euh, ça, 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 ça qui vous dire là. Et nous, nous trouver qui finit un, un shift extrêmement intéressant euh, qui, qui met en avant la nécessité d'un véritable dialogue et d'un véritable partenariat entre le médecin et le patient pour capable adapter ce traitement et son accompagnement et c'est sa notion de partenariat oui. qui est le médecin et le patient développé pour capable dialoguer pour capable adapter le traitement ou l'approche du traitement avec chaque dimanche sur spécificité. Pendant un traitement qui, on dirait, passe pas tout dans le bout diabète. Effectivement. Moi, moi, tu parles un petit peu plus loin. Moi, tu me dis entre le médecin, le patient et la famille du patient aussi. C'est pour ça que... J'avais 203. Hein. J'avais 203. <rire> C'est pour ça que euh, World Diabetes Day, le 14 novembre, le 14, c'est un jour, une date très significative parce que c'est le jour que euh, l'anniversaire de Frédéric Banting qui a découvert l'insuline. Mais ce thème de IDF cette année-ci, l'année dernière, c'était diabète et les femmes. Parce que le diabète de grossesse et ben, madame qui a un grand rôle à jouer dans, dans la maison. Mais cette année, pour, je ne choisis un thème pour les prochaines deux années. Ça veut dire pas pour changer le thème de l'année, mais pour le diabète et la famille. Pourquoi Parce que la famille n'est pas avec un monde qui est diabétique. Je veux trouver une façon qui qualité. Mais c'est pour ça que les très important ça porte un partenariat là pour nous connaître quand nous mesurons le diabète. Nous besoin prendre un traitement et comme on mentionnait, le traitement il varie entre patients. Une patient qui est obèse, nous avons différents types de traitements qui peuvent aider pour perdre du poids, en même temps pour contrôler la glycémie. Et maintenant qu'il y a un traitement qui est très intéressant, parce que c'est un traitement qui diminue, indépendamment de contrôler le diabète, de diminuer le risque de maladie cardiaque, de maladie rénale, de nouveaux médicaments qui nous a depuis 3-4 ans. C'est un depuis quelques temps, pour 6 mois, 1 an. Mais c'est ça qui est mon dernier guideline pour traiter le diabète. Je inclure, qui je encourage le médecin de donner à un patient diabétique, ça va un médicament qui me prouve pour diminuer le risque cardiovasculaire, problème rénal là, pour dans une autre façon, il peut aider un autre système aussi en même temps. Donc alors, c'est tout à fait ça, hein, nous, 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 nous noter qu'il y a depuis 5 ans, 10 ans, il y a un shift au niveau de l'approche de la condition diabétique, euh, le traitement, la prise en charge, etc. Et, et c'est beaucoup plus maintenant un travail d'équipe par rapport à la condition diabétique. Il est définitivement un travail d'équipe parce que le diabète, c'est une maladie qui a affecté beaucoup le système et beaucoup quelques petites choses affectées le diabète. Et au besoin nutritionniste, ou bien quelqu'un qui involve côté l'exercice, un kino ou, ou, ou d'autres, et vous avez la famille et le médecin. Et vous avez un psychologue aussi, parce qu'il peut Beaucoup de fois, vous avez un psychologue, parce que souvent des fois, il y a une raison qui fait que le ne pas 
prends d'autres médicaments, soit dépression, soit l'autre et l'autre. Mais c'est une approche euh, multidisciplinaire qu'on qu appelle, c'est très important. Très bien, en tout cas, euh, docteur Nour euh, Abassako, et merci beaucoup pour pour présence, mon corps euh, aujourd'hui et en, en, dans sa moi qui permet de nous vers la journée mondiale euh, euh, du diabète qui tourne autour du thème de la famille et du diabète et de la, de la famille. Il est important qu'il nous révine nos ben fondamentaux de la condition diabétique et surtout ben l'évolution qui finit dans ces 5-10 dernières années et qui peut encore pour venir dans les années à venir parce que tout comme la maladie les chroniques y évolue, ben l'approche et le traitement ou ben la panoplie de traitement plutôt, lui aussi il peut évoluer. Définitivement, et ça c'est un point qui m'a envie de terminer sur ça aussi parce que il y a un nouveau médicament qui nous sortit il y a un an, deux ans. Avant ça, un médicament qui peut sortir, nous commençons l'insuline. Maintenant, avec ce nouveau médicament, nous pouvons dealer, nous pouvons plus tarder pour commencer l'insuline, nous pouvons commencer à avoir médicament là. Mais moi, je dis une personne diabétique, quand je dis à mon docteur, éventuellement, on parle de l'insuline, je dis, pas sûr, parce que si nous réussissons à contrôler le diabète au cours de 3 ans, 5 ans, 8 ans, puis là, nous prenons un autre médicament. Une évolution qui peut arriver. Une évolution qui peut arriver. Une autre comprimé qui peut aider à traiter le diabète sans que ce soit pas l'insuline. L'insuline pour une dernière recours tout le temps. Ok, mais c'est ça qui est très important. Mais nous faisons stress très important aussi qui m'a dit moi nous avons connu quand un médecin peut dire qu'il arrive là pour commencer l'insuline. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est un traitement qui un médecin qui connaît qui peut faire, il peut pèse beaucoup ce mot parce que un des femmes nous disait comment c'est insuline chez mon patient parce que nous pénal le choix pour contrôler la glycémie parce que le moteur là pas fait travail et nous faisons insuline pour pour remplacer. Très bien, en tout cas merci beaucoup. Nous rappelle quand même que et le patient fait partie de la solution par rapport à la condition diabétique. C'est pas parce qu'il vous prend médicament qu'il vous aide docteur qui ou responsabilité ou en tant que patient ligne finie ou, 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 ou disons on donne un mandat, on, on donne une, une procuration dans les autres monde. Prends le diabète en main, c'est où le diabète qui vous peut prendre en main, c'est où même qui vous peut prendre en main. C'est pas docteur ou médecine qui vous prend le diabète en main. Ou bien commence lit à travers ou même nous donnons rendez-vous bien sûr pour continuer cause l'eau ce thème là dans le cadre de la journée mondiale du diabète le 14 le mercredi 14 février autour du thème le, 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 autour le, de l'eau de la journée internationale du diabète le mercredi 14 14 novembre, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bon, ben ça peut, hein Donc le 14, le 14 novembre, la journée, la journée internationale du diabète, autour du thème du diabète et de la famille, parce que comme la famille, comme la, la prise en compte et la prise en charge du diabète, c'est avant tout un esprit d'équipe, mais c'est où qui bizin prend le diabète en main. Merci beaucoup, Nora Bassako. À très bientôt. Prends le diabète en main. Ensemble, nous sommes capables d'arrêter le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prends le diabète en main. La vie ne s'arrête pas avec le diabète.